மெகா டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பெண்கள் டாட் காமில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட் செக்மெண்ட்டில் ஒரு புது விதமான ஒரு ஆர்ட் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் இதுக்கு முதல் தேவையான பொருட்கள் என்னன்றது பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்றது பார்க்கலாம் முரம் ஒயிட் காட்டன் கிளாத் டேங்க்ளர்ஸ் ஃபேப்ரிக் க்ளூ ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட் ப்ரஷ் டிசைன் ஷீட் எல்லோ கார்பன் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிற ஆர்ட் வந்து பேர் ஜாமினி ஆர்ட் இது வந்து ஜாமினி ராய்னு ஒரு வெஸ்ட் பெங்கால் ஆர்டிஸ்ட் அவரோட ஸ்டைல் ஆஃப் பெயிண்டிங் நம்ம பண்ண போகிறோம் இதை வந்து நம்ம கிளாத்தில் பண்ணிவிட்டு முறத்தில் நம்ம எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோன்றது கட் அண்ட் பேஸ்ட் மெத்தட் கற்றுக்க போகிறோம் ஓகே இது பேர் இன்னொன்று நம்ம எடுத்திருக்க இந்த பிக்சருக்கு பேர் ஜனனின்னு சொல்லுவோம் ஜனனினா மதர் அண்ட் சைல்டு அவர் லைக் என்ன சொல்கிறது பிள்ளைங்க இவர் கணேஷா வந்துட்டு அவங்க அம்மா மடியில் உட்காந்து பார்வதி மடியில் உட்காந்துருக்கிற மாதிரி ஒரு டிசைனு இது பேர் ஜனனி ஆர்ட்னு கூட நம்ம சொல்லுவோம் டிசைன் பேர் ஜனனி ஆர்ட்னு சொல்லுவோம் ஜாமீன் ராய் பெயிண்டிங் நம்ம பண்ண போகிற ஒர்க் வந்து அதை டூப்ளிகேட் பண்ணி நம்ம பண்ண போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் இதை வந்து இந்த மாதிரி இந்த டிசைனை எல்லோ கார்பன் இந்த மாதிரி கிளாத் மேலே எல்லோ கார்பன் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே டிசைன் ஷீட்டை வச்சு ட்ரேஸ் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் நீங்கள் பென்சில் வச்சு ட்ரா பண்ணிங்கன்னா அந்த எல்லோ கலர் இம்ப்ரெஷன் வந்துட்டு கிளாத்தில் உங்களுக்கு வரும் ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம கலரிங் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி வரைகிறோம் வரைஞ்சி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி எல்லோ கலர் இம்ப்ரெஷன் நமக்கு கிளாத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுது இதுக்கு மேலே நம்ம இப்போ பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் டேரெக்டாக கிளாத்தில் அப்படியே பெயிண்ட் பண்ணணும்னா அடியில் நியூஸ் பேப்பர் வச்சுட்டு நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணலாம் இஃப் நாட் நீங்கள் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டாக வரையணும் அப்படி உங்களுக்கு நியூஸ் பேப்பரில் டேரெக்டாக வச்சுட்டு வரைய முடியல அப்படின்னா ஆப்ஷன் வந்து உங்களோட ஃப்ரேம் எம்ப்ராய்டரி ஃப்ரேம் கிடைக்கிது உங்களுக்கு இதை நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வரையலாம் பெயிண்ட் பண்ணலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு பெயிண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் மோஸ்ட்லி இதில் வந்து இந்த இந்த ஃபிகரில் பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்லோ கலர் ஃபேஸில் வந்து பிரைட் எல்லோ கலரில் பெயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நீங்களுமே குரோம் எல்லோ மாதிரி பிரைட் கலர் எல்லோவில் எடுத்து நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா எஃபெக்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட்டுங்கிறதுனால நார்மல் சிந்தட்டிக் ஹேர் ப்ரஷ் வச்சு நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒர்க் வந்து நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸில் கூட நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணலாம் இப்போ நான் பண்ண போகிறது வந்துட்டு ஒரு ஆர்ட் பீஸாக ஒர்க் பண்ணுறேன் பட் பண்ணுற பெயிண்ட் வந்து கிளாத்தில் தான் நம்ம பெயிண்ட் பண்ணுறோம் டெக்னிக் வந்து ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட் டெக்னிக் தான் இதில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஃபேஸ்க்கு எல்லோ கலர் கொடுத்துட்றேன் நான் சொன்ன மாதிரி இதில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஷேட்ஸ் எடுக்கணுன்றது அவசியம் இல்லை டேரக்ட் கலரில் தான் அங்கே இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் பெயிண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஃபேஸ் ஃபுல்லுமே இந்த கலர் கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி ட்ரெஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெட் கலரில் பெயிண்ட் பண்ண போகிறேன் ட்ராயிங் டைம் நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு பெயிண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ட்ராயிங் டைம் ஒரு மினிமம் ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அடுத்த லெவல் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒர்க்கு அதனால தான் நான் உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் என்னென்ன கலர் போட்டிருக்கேன்றது நான் உங்களுக்கு சின்னதாக சாம்பிளில் காமிச்சிட்ருக்குறேன் எஸ் அதே மாதிரி சாரி எல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் வருதோ அந்த எஃபெக்ட்டுக்கு நான் ரெட் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணுறோம் ஃபேஸ்க்கு வந்து எல்லோ சாரிக்கு வந்து ரெட் கலர் அதே மாதிரி கணேஷாவுக்கு வந்துட்டு பாடிக்கு வந்துட்டு ஆரஞ்ச் கொடுத்துட்டு ஃபேஸ்க்கு வந்து ஒயிட் இந்த மாதிரி என்னென்ன கலர் நமக்கு வந்துட்டு இது ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு கலர் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன்லேயே கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஓகே இப்போ இதெல்லாம் கலர் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் காய வச்சுருக்கேன் அந்த பீஸ் எடுத்து நான் காட்டுறேன் அப்போ உங்களுக்கு புரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்க்கு ஃபுல்லுமே எல்லோ ரெட்டு ட்ரெஸ்ஸுக்கும் அதே மாதிரி கணேஷாவோட பாடி கலருக்கு வந்துட்டு ஆரஞ்ச் கொடுத்துருக்கோம் க்ரீன் கலர் டோத்தி கொடுத்துருக்கோம் ஃபேஸ் ஒயிட்டில் கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி ஜுவல்லரி பவுஷன்னு வர்றப்போ இல்லை ட்ரெஸ்ஸில் வந்து டிசைனுக்கு கோல்டன் கலரில் லைட்டாக டச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு நீங்கள் கண்ணுக்கும் அதே மாதிரி ஃபுல் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நல்லா காய வச்சுருங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா இதை நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம இந்த இதை கம்ப்ளீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் நம்ம சொ நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி கட் அண்ட் பேஸ்ட் நம்ம பண்ண
ஃபேப்ரிக் க்ளூ யூஸ் பண்ணுங்கள் நார்மல் க்ளூ இதில் போட்டிங்கன்னா செட் ஆகாது ஏன்னா கிளாத்தில் உங்களுக்கு ஸ்டிக் ஆகணும் இல்லையா அதுக்கு நீங்கள் ஃபேப்ரிக் க்ளூ யூஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஒரு டிசைன் ஒட்ட போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக எடுத்து க்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வைக்கிறதுங்கிறது உங்களுக்கு ப்ராப்பராக செட் ஆகாது ஸோ எங்கே நீங்கள் வைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்த நீங்கள் முதல்ல பிளேஸ்மெண்ட் வச்சு பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி லைட்டாக லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு டிப்பு மட்டும் பாருங்கள் எட்ஜஸ் மட்டும் நான் கல இது அப்ளை பண்ணுறேன் ஏன்னா ஸ்டிக்கிங்க்குன்னு ஒரு டெக்னிக் இருக்கு இல்லையா அதுவுமே நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா இதை வந்து ஃபேப்ரிக்கில் நீங்கள் கட் அண்ட் பேஸ்ட் மெத்தடெலாம் பண்ணுவீங்க அப்ளிக் ஒர்க் மாதிரிலாம் அப்போலாம் இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக சொல்லி கொடுக்குறேன் பாருங்கள் இதை இப்போது பேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ டாப் போர்ஷன் ஒட்டினதுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் லெவல் எடுங்க இன்னொன்று ஃபுல்லாக உட உள்ளெல்லாம் க்ளூ அப்ளை பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது நல்லா ஸ்டிக் ஆகும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணாலே போகும் ஒற்றப்போ முடிஞ்ச வரைக்கும் உள்ள ஏர்லாக் ஆகாத மாதிரி ஃப்ளாட்டாக வச்சு நீங்கள் ஓட்டணும் இன்னொன்று மொரோன்னு வர்றப்போ நமக்கு இதுலேயே வந்து அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கு அதனால இதில் ஹார்ட் அண்ட் சாஃப்டாக ரொம்ப திங்க் பண்ண வேண்டாம் பட் போர்டில் ஓட்ட போகிறீங்க அப்படின்னா நீட்டாக ஃப்ளாட்டாக ஓட்டுங்க ஸ்பேஸ் எங்கேயும் இருக்கக்கூடாது பாருங்கள் அடுத்தது இந்த இடத்துல ஸ்டிக் பண்ணுறேன் ஃபேப்ரிக் க்ளூங்கிறதுனால உங்களுக்கு ஸ்டிக்கிங் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஏன்னா இது துணியில் ஓட்டுறதுனால பாருங்கள் ஃபுல்லாக அவுட் லைன் அப்ளை பண்ணிவிட்டேன் இதை எடுத்து நான் மறுபடியும் பேஸ் பண்ணிடுறேன் எஸ் இப்போது நம்ம இந்த பேஸ் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் டேரெக்டாக இதை நீங்கள் இப்படியே எடுத்து மாட்டினா கூட அழகாக இருக்கும் ஏன்னா இதில் நம்ம கலர் பண்ணிட்டோம் ப்ளஸ் இதையும் நம்ம கலர்ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து டேரெக்டாகவே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் என்ன ரீசன்னா நம்ம முறத்துலையும் நம்ம கலர் பண்ணிட்டோம் இந்த பேஸ் கலர் இந்த இதுக்கு கான்ட்ராஸ்ட்டும் எவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி இதுக்கு க்ரீன் கலர் போட்டிருக்கோம் இல்லைனா மெரூன் கலரில் ஒர்க் பண்ணுங்கள் இது ரெண்டு தான் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஏன்னா இதில் வந்து மல்டி கலரில் நம்ம உள்ளே இருக்க ஃபிகருக்கு நம்ம பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இந்த ஜா ஜாமினி ஆர்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ ரெட் க்ரீன் இதெல்லாம் டாமினன்ட் கலர்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஈவன் ப்ளூ கூட நம்ம இதில் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் எஸ் இது பெயிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஸ்டிக் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறமா இதை டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஹேங்கிங்ஸ் உங்களுக்கு டேங்க்ளர்ஸ்க்கு கிடைக்கிது ட்ரெஸ் மெட்டீரியலில் லைக் என்ன சொல்லுது டா டேசில்ஸ் மாதிரி தொங்க விடுறதுக்கு இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் நமக்கு ஷாப்பில் கிடைக்கிது அதை எடுத்து நீங்கள் வரிசையாக இந்த மாதிரி ஹேங் பண்ணிவிடுங்க இதை ஹேங் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஒரு ஊசி நூல் வச்சு இந்த ஏன்னா இதில் ஆல்ரெடி சின்ன சின்ன ஓட்டை இருக்க தான் செய்யும் இல்லையா அதனால் நம்ம நார்மலாகவே ஊசி நூலை வச்சு இதில் இந்த ஹுக்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தொங்க விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போது நான் வந்து இதில் ஒரே ஒரு கேரக்டரை ஃபிக்ஸ் பிக்சரை நான் சென்டரில் ஒட்டி இருக்கிறேன் இது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் எப்படி தொங்க விடணுன்றது வாயால் இப்போ நான் உங்களுக்கு நார்மலாக சொல்லிட்டேன் இதை நான் ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சுருக்க மாடல் நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன் அப்போ உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் இப்போ பாருங்கள் சென்டரில் பிக்சர் ஓட்டியிருக்கேன் இது கொஞ்சம் பெரிய முறமாக இருந்ததுனால அது நான் முதலே சொன்ன மாதிரி மரூன் அண்ட் க்ரீன் ரெண்டு காம்பினேஷனில் பண்ணலான்னு சொன்னேன் இதில் மரூன் கலரில் நான் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது இந் அந்த முதல் காமிச்ச முறத்தை விட இது கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தது எனக்கு அதனால் சைடில் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா கேரக்டர்ஸும் என்னால் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடிஞ்சது ஓகே அந்த மாதிரி இதுவுமே கிளாத்தில் தான் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒயிட் கிளாத்தில் பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ மூணுமே ஃபேப்ரிக் க்ளூ போட்டு ஸ்டிக் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த டேங்க்ளர்ஸில் டேசில்ஸில் கிடைக்கிது இல்லையா இந்த பீட்ஸு இது எல்லாமே நம்மளோட சாரீக்கு நம்ம தைக்கிறது அப்புறம் மணி எல்லாம் ஷாப்ஸில் கிடைக்கும் அது எல்லாமே எடுத்து ஃபேப்ரிக் க்ளூ போட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டிக் பண்ணியிருக்கோம் டெக்கரேஷன் பீஸ் தான் இது அதே மாதிரி மேலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தோரணம் எல்லாம் வந்துட்டு க்ளேயில் பண்ணியிருக்கேன் மோல்டட் க்ளேயில் தோரணம் அப்புறம் கீழே விளக்கு இதெல்லாமே மோல்டட் க்ளேயில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா முறம் ரொம்ப பெருசாக இருந்தது ஸ்பேஸ் நிறைய கிடச்சிது எனக்கு அதனால் இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராவாக நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் உங்களோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்னும் சொல்ல போனால் குட்டி முறம் கூட கிடைக்கிது ஜஸ்ட் ஒரு இந்த சைஸில் கூட உங்களுக்கு கிடைக்கிது அதில் இந்த ஃப சென்டரில் பண்ணியிருக்க ஜாமினி ஆர்ட்டை தட் இஸ் ஜனனி ஆர்ட்டை வந்துட்டு சென்டராக குட்டியாக கூட நீங்கள் ட்ரேஸ் பண்ணி ஒர்க் ப